ವೆಂಕಟ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಥ ಹಳಬರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದರು ಹೌದು ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸಬ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹೌದು ಮಂಜುಳಾ ಅವರನ್ನು ಬೇಬಿ ಮಂಜುಳಾ ಹೌದು ಫಸ್ಟು ಪದವೀಧರ ತಂದಿದ್ದೇ ಅವರು ಪದವೀಧರ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಂದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಎನ್ ಜಿ ಎಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓ ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬೋನಸ್ಸು ಹೌದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು ಇಷ್ಟಿರುವಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒದ್ದಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮೊದ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮುನಿಚೌಡ ಮುನಿಚೌಡ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು ವೀರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತಂದರು ದೊಡ್ಡ ರೋಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಂಗೆ ಗೌರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭರತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿರೋದು ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೈಲರ್ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ತುಮಕೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಬಾಂಬೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಐಡೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ಇಸ್ ಈ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಅವರು ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಆವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಕತೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಶಾಕು ಏನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಅವರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದವನವನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ತ್ರೆಡ್ಡು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಮೋಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಲ್ ತ್ರೆಡ್ಡು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಐ ತಿಂಕ್ ಇ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಇ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೋಣ ಗುರು ಬಂದರೆ ಬಂತು ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದು ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಲವರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿಕ್ಚರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರು ಪಾರ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ರೋಕರ್ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಅವ್ರು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಇ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅದ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಹೌದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಬೆಳುವಲದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೋರೇಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವರ ದುಡ್ಡು ಸೊಸೆ ತಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೌದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೌದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋರು ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜೇಶ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ನಮ್ಮ 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 ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೇಳೋರು ಅಮ್ಮ ಬಾಗಿಲ್ ತೆಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಶಿವಶಂಕರ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊಟ ಕೊಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರು ತಿಂದಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ದೇವರ ದಿಕ್ ದೇವರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದನೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮೂರು ಲೈನ್ ಇರೋದು ಅದೇ ಬರ್ದು ಕೊಡೋರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಮೂಡಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡೋರು ನನಗೆ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು ಒಂದು ಇವನು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈ ಯಾರು ಬರೋರು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ನಾವು ಹಾಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನೋಡೋರು ಅವರು ಬಡ ಬಲ್ಲಿದೆನೆಂಬ ಬರೋಬರು ಮೂರನೇ ಲೈನ್ಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋರು ಅಂದರೆ ಏ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿನ್ ಬಂದರೆ ಕಸರತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡಿಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮು ಉದಯ ಕಾಲನಿ ಕೇತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಉದಯ ಕಾಲನಿ ಕೇತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಅದ್ರ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗ ಅವ್ರ ಮಗಳು ತುಂಬ ಒಡನಾಟ ಇರೋದು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ದೊಡ್ಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೋರು ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇಳೋರು ನೀನು ಬರೋಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ನು ಬರೋಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳೋರು ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ನನಗೆ ನನಗೊಂಥರ ಒಬ್ಬ ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಹವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ ಡೌನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಅಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು
ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಕೆಂಪಿರುವೆ ಆಯಿತು ಕೆಂಪಿರುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಉನ್ನರ್ವು ಅಂತ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಫಿಲಮ್ಮು ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಅಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಶೂಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ರಂಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಥರ ಸ್ಟೈಲು ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ನಾನು ಆ ಥರ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೂ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರು ನನ್ನ ಕತೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕತೆನೂ ಹಿಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಏಯ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವೇಗಿಸ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಯಾವುದೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಆ ಹನುಮಣ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಸ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ನಾನು ಟೆಡೆಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಟೆಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಓದಿದ್ದೊಂದು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಬಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಟೆಡೆಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಎಸ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸೊ ಕೊನೆ ನಂದು ಒಬ್ಬ ತೆಲುಗು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಗುವಿನ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿರೋ ಸಾಲ್ಗಳು ನಗುವಿನ ಹೂಗಳ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂತನೋ ಅದು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹಾಡು ಆ ಚಿದಭೂತ ಜೈಶಂಕರ್ ಬರೆದಿರೋಂಥ ಹಾಡನ್ನ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಟೈಟಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಗುವಿನ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಓದ್ದು ಇದೇನಿದ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಅವರು ಒನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಬಂದೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂದರು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಶಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಅದು ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಆ ರಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂದರ
ರಾಣಿ ರಾಜು ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪಿಶಾಚಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹೋಟ್ಲು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಬಂದು ನಾಟಕ ನೋಡೋರು ನಮ್ಮ ತಂದೆದು ಚೆನ್ನೈಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಇಂಚಿಂಚು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಗೈಡು ನೀನು ಚೆನ್ನೈ ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ನೀವು ನೋಡಿದೆ ಚೆನ್ನೈ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನೈ ನೀವು ಅವಾಗ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರೇ ದೊಡ್ಡ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನೈ ತುಂಬ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲೋ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಉನರ್ ಓನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವಾಗ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ತಮಿಳ್ ನಾನು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕನ್ನಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓ ಟಿ ಟಿಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೂ ಜನ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ಏನೇನು ನನ್ನ ನನ್ನದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದೊಂದೇ ಓದಿದ್ದು ನಗುವಿನ ಹೋಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ಅದೊಂದು ಓದ್ರು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ನಾನು ಇದು ಓಕೆನಪ್ಪ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮನೇಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲರೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಪ್ಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾಟಕದ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪನಿಯ ಪೆಂಪು ಒಂದು ಇಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಂಪನಿಯ ಪೆಂಪು ಇಂಪು ಅಂತ ಅದು ವೀರಪ್ಪನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆದ ಅವಾಗ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅದು ಅವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಕಾಲಿಂದ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಂಪನಿಯ ಪೆಂಪು ಇಂಪು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅವ್ರದ ನಾಟಕ ಆಮೇಲೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರ ನಾಟಕ ಯಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನರೇಷನ್ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಪಿಸ್ತ್ರಿ ನೀವು ಎಂತೆಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳೋರು ವಿಗ್ಗಳು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ವಿಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೌದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋರಂತೆ ಗುಬ್ಬ ಸಂಬಳ ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಕೂದಲು ಮೇಂಟೈನ್ ಒಂದು ವಿಗ್ನ ಮೂರು ಮೂರು ಜನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ ಟು ಸಿನ್ ಸಿನ್ ಟು ಸಿನ್ ಸಿನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗೋದು ಆ ನಾಟಕ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಗಣೆಗಳು ವಿಗ್ಗಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗವು ತಿಗಣೆಗಳು ಹೋದಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬಾಧೆ ಮಾಡೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಓ ರಾಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತೋರಿಸೋರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ಇಗ್ ಬಂದು ತಲೆ ಕರಿಯೋದು ಅಂತೆಲ್